。大家好，我是万万没想到，水煮肉片还能有如此简单的懒人做法。肉片鲜嫩入味实在是太香了。厨房小白也能学得会。咱们先来准备一些配菜，先准备一把芹菜，将它切成均匀的小段切好后装入盘中待用。油麦菜准备一把，也切成均匀的段全部切好，装入盘中。大白菜准备几叶，将它切成宽条，中间呢来一刀，这样方便食用。全部切好，装入盘中。接下来，咱们准备一块里脊肉，咱们打斜，从中间给它一分为二，这样片的大小就会方便食用了。一分为二后，将它切成均匀的片这个片呢，要切的略薄一些，方便入味如果能买到小里脊的话，那是更好了。肉片切好后，装入一个大碗中，咱们给里脊打水，一斤肉打入三两水，按照这个比例就行了。这个水呢，不要一次全加入，要分多次加，这样呢，肉片才能慢慢的吸足里面的水分。咱们边倒边搅拌，给肉片抓出粘性。像这样就可以了。接下来给肉片入个底味加入适量盐，少许味精，抓拌均匀，倒入适量浓浓的水淀粉。加入水淀粉呢，可以让肉片更加的滑嫩。咱们给它继续抓拌起来，抓拌个两三分钟就可以了。接下来撒上适量的白胡椒粉，去腥增香，抓拌均匀。抓拌均匀后，放在一旁腌制入味接下来准备少许生姜，先将它切成片接着切成丝然后再切成末。大葱适量，切成长条。再切成葱花，几粒大蒜切成末。所有的工作准备好后，开始制作。接下来，锅中倒入适量食用油，油热下葱姜炝锅，紧接着下入生菜，给芹菜翻炒出翠绿色。炒好后，下入大白菜，开始翻炒，给白菜炒至略微发蔫的状态。炒好后，加入适量盐，翻炒均匀。接下来，下入油麦菜，给油麦菜炒软。炒至变色，所有的青菜炒好后，装入一个大碗中，放到一旁待用。下一步，锅中再来少许食用油，转小火加入适量的郫县豆瓣酱，给豆瓣酱略微的炒至片刻，炒出红油。下入葱姜，给葱姜炒香，然后倒入清水。这个清水的量呢，是刚才容器的一半就可以了。咱们给汤调味里面加入100克牛油火锅底料，让汤汁的味道饱满浓厚。再来一点点食用盐，少许白糖提鲜。紧接着转小火，让汤汁不要开的太大了。顺着锅边缓缓的下入肉片利用这个汤的余温呢，慢慢的把肉片养熟。这样的肉片吃起来口感滑嫩，一点也不老。肉片全部下好后，用勺子轻轻的往前推动，让肉片受热均匀。
，大约一分钟后，这个汤呢烧开了，这个时候的肉片就煮熟了，然后淋入适量的水淀粉，让汤汁变得浓稠一些。咱们给肉捞出来，放入大碗中，均匀的铺在青菜上。朋友们看一下这个肉的质感，是不是非常的滑嫩呢？经过刚才的腌制，就算是再煮一会儿也不会老。下一步把汤汁倒入碗中，碗中加入适量的辣椒面，不喜欢吃太辣的可以不放。切好的蒜末加进来，葱花也放上来。再来上适量的花椒粒儿，油温烧至八成热，浇在碗中，激发出调料的香味这还没完，喜欢吃麻香味的朋友，可以在上面再撒入适量的花椒粉，这样的麻香味会更加的浓郁。好了，这样一道小白都能学得会的水煮肉片就做好了。这样的一大碗水煮肉片配上两碗米饭，吃起来真是太舒坦了。关注老杨美食，让你天天做好菜。